नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी पर लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने समझा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है और कैसे कोई सेट किसी ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे दोस्तों तो वो एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है तो आइए इस वीडियो में डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि अगर कोई एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर असोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करने लगे तो वो बन जाता है दोस्तों सेमी ग्रुप तो आइए सेमी ग्रुप के बारे में जानेंगे इस वीडियो से तो आइए दोस्तों बात करते हैं सेमी ग्रुप की अगर सेमी ग्रुप की बात करूं तो पहले बात करनी पड़ेगी दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तो देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है अगेन अ सेट कैपिटल ए विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेटर स्टार इज सेट टू सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इफ वो कोई भी तीन एलिमेंट अगर मैं लेता हूं सेट ए के देन ए ऑपरेशन बी देन ऑपरेशन सी इट मस्ट बी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी मतलब अगर तीन एलिमेंट्स के बीच में आपको वो ऑपरेशन करना है जो कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई दोस्तों कुछ भी हो सकता है तो क्या ऑर्डर से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा और अगर ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता यानी कि मैं पहले और बाद में किसको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड है अब इसका हमसे क्या लेना देना है तो देखिए एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद जो अगला नंबर है वो है सेमी ग्रुप का और सेमी ग्रुप क्या कहता है अ एलिजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इसका मतलब दो बात इंपॉर्टेंट है सेमी ग्रुप दोस्तों बनने के लिए पहले क्या होना जरूरी है एलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि इंप्लाइड है कि आपके पास क्या होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज एलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना था क्लोजर प्रॉपर्टी के बेस पे और एक और एडिशनल प्रॉपर्टी चाहिए वो क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसका डिस्कशन यहां पे हमने किया तो मेरे ख्याल से एक एक एग्जांपल अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको बात समझ आने लगेगी पहले ही एग्जाम्पल लेता हूं तो बात करते हैं नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन तो एडिशन देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं एसोसिएटिविटी वैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर पे डिपेंड करती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी एंड अगेन ए प्लस बी प्लस सी हाँ और पहले कोई दो लास्ट के कोई दो फॉर एग्जाम्पल टू प्लस थ्री प्लस फाइव एंड अगेन टू प्लस थ्री प्लस फाइव हाँ तो अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो पहले दोस्तों मिलेगा क्या फाइव एंड देन फाइव प्लस फाइव विल गेट वॉट टेन अगर तीन और पाँच को पहले जोड़ लूँ तो मुझे मिलेगा टू प्लस एट एंड टू प्लस एट इज ऑल्सो वॉट टेन अब ये कॉमन सेंस बात है कि भाई अगर तीन नंबर को ऐड करना है सिंपल नंबर है तो मैं किसको पहले करूं किसको बाद में करूं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब देखिए कि जो एडिशन है वो बाय नेचर क्या है एसोसिएटिव है तीन नंबर के एडिशन में किसको पहले आप करो किसको बाद में करो फर्क नहीं पड़ेगा तो अब यहां पे बात कर सकता हूं नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन अगर सारे पॉजिटिव नंबर है रेंज हमने समझी थी प्लस वन से प्लस इन्फिनिटी तक तो अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर हमको एड करना है दोस्तों तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि किसको पहले और किसको बाद में करना है जी नहीं इस का मतलब नेचुरल नंबर दोस्तों विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन गए सेमी ग्रुप बिकॉज क्लोजर वो पहले सेटिस्फाई कर चुके थे और एसोसिएटिव भी वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं सेमी ग्रुप माइनस पे डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज माइनस जो है वो अगर क्लोजर uh, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया तो आप एसोसिएटिव तक पहुंचे ही नहीं आगे बढ़ता हूं नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट बात है इसको यहां से हटा देता हूं मल्टीप्लीकेशन के बारे में जरा एक बार सोचते हैं तो अगर लिखा है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी अगेन ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी तो दोस्तों अगेन आप मुझे सोच के बताओ अगर तीन नंबर को मल्टीप्लाई करना है हमको क्या इस बात से फर्क पड़ेगा क्या कि कौन पहले और कौन बाद में कर रहा है जी नहीं तीन नंबर का मल्टीप्लीकेशन यानी कि अगर दो बार मल्टीप्लाई करना है दोस्तों तो मल्टीप्लीकेशन भी मैथमेटिकली कैसा है असोसिएटिव है तो कौन सा पहले और कौन सा बाद में अगर दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब नेचुरल नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है तो, तो और भी आसान बात है नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोस्तों ये भी क्या बन जाएगा सेमी ग्रुप अच्छा अगेन ऑब्जर्वेशन की बात है अगर नेचुरल नंबर काम कर चुका तो इंटीजर थोड़ा सा और लिबरल हो जाएगा तो इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन जी हाँ आप नंबर अगर नेगेटिव भी हो तब भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं चाहे तो एक बार करके आपको दिखा देता हूं तो लेटमी से माइनस टू थ्री एंड लेटमी से माइनस सेवन मान लीजिए तीन नंबर लेते हैं फिर दोबारा माइनस टू थ्री एंड माइनस सेवन पहले इन दोनों को एड करते हैं फिर उसके बाद इसमें माइनस सेवन एड करेंगे या फिर पहले थ्री प्लस माइनस सेवन को एड करेंगे फिर इसमें माइनस टू को एड करते हैं देखते हैं रिजल्ट क्या आता है माइनस टू एंड थ्री आपको मिलेगा वन एंड वन एंड माइनस सेवन आपको मिलेगा माइनस सिक्स 
नाउ थ्री एंड माइनस सेवन आपको मिलेगा माइनस फोर एंड माइनस फोर एंड माइनस टू को एड करेंगे दोस्तों आपको मिलेगा माइनस सिक्स तो आप देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो तो इसका मतलब इंटीजर भी जो है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस कहीं भी जाए वो क्या सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव तो बन जाएगा वो सेमी ग्रुप अब यहां दोस्तों बात पहली बार हमें मिली माइनस की तो क्या सब्सट्रैक्शन या माइनस जो है वो भी अपने आप में एसोसिएटिव होता है चेक करके देख लेते हैं तो अगेन टू थ्री और सेवन पे डिस्कशन करते हैं या फाइव कुछ भी लिख लेता हूं फिर दोबारा टू थ्री और सेवन माइनस 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 और एक बार ब्रैकेट यहां लगाता हूं एक बार यहां लगाता हूं अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है तो टू माइनस दोस्तों मिलेगा माइनस और माइनस और माइनस से मिलने वाला है आपको माइनस एट गौर करेंगे तो थ्री माइनस से दोस्तों मिलेगा माइनस बट देखिए माइनस फोर एंड माइनस फोर हो जाएगा प्लस तो ये क्या बन जाएगा प्लस फोर एंड टू प्लस फोर मिल जाएगा आपको सिक्स और क्या माइनस एट और माइनस सिक्स सेम है जी बिल्कुल नहीं है इसका मतलब सब्सट्रैक्शन जो है दोस्तों वो अपने आप में क्या नहीं है एसोसिएटिव नहीं है किसको पहले और किसको बाद में फर्क पड़ेंगे इस बात से रिजल्ट पे फर्क पड़ता है इसका मतलब इंटीजियर विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन दोस्तों क्या नहीं बन पाया सेमी ग्रुप दोबारा एक बात गौर करिएगा मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी स्टार्टिंग में क्यों आपको एडिशन अच्छा लगता है क्यों मल्टीप्लीकेशन अच्छा नहीं लगता तो देखिए दोस्तों एडिशन आगे बढ़ता जा रहा है यानी कि एडिशन का जो मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर नेचुरल नंबर आप कोई भी डोमेन लें वो बहुत ज्यादा है एंड यू फील कंफर्टेबल विद इट आप किसको पहले किसको बाद में करें फर्क नहीं पड़ता बट आप देख पा रहे हैं नेगेशन या जो सब्सट्रैक्शन वो थोड़ा सेंसिटिव ऑपरेटर है ठीक इवन कम्यूटेटिव भी नहीं होता आगे बात करेंगे तो अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो या अगर आप क्या कहते हैं ऑर्डर प्रेफरेंस या प्रायरिटी चेंज करते हो तो भी जो है क्वेश्चन वो गड़बड़ हो सकता है इस वजह से हमें इन जनरल अच्छा नहीं लग रहा है आगे बढ़ते हैं इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो दोस्तों अभी बात कर चुका हूं कि इंटीजर भी जो है वो अपने आप में है एसोसिएटिव तो इसको भी यस कर सकते हैं देन रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एडिशन हमने समझा कि हाँ एडिशन एसोसिएटिव है सब्सट्रैक्शन uh, एसोसिएटिव नहीं है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोर्स एसोसिएटिव है हाँ बेसिक प्रॉपर्टी क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो बस सेट ही थोड़ा चेंज हो रहे हैं तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है ये सिर्फ पॉजिटिव डोमेन है ये टोटल डोमेन है और ये फ्रैक्शनल यानी कि डेसीमल वैल्यू भी अलाउड कर रहा है इसलिए जल्दी जल्दी फिल कर पा रहा हूँ अच्छा अगेन मल्टीप्लीकेशन या प्लस तो इवन नंबर की कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसको पहले और किसको बाद में करें तो दोस्तों ये भी सेमी ग्रुप बन जाएंगे ऑड नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस मल्टीप्लीकेशन बाय नेचर जो है मैथमेटिक्स में वो एसोसिएटिव है मैट्रिक्स uh, एडिशन तो अगेन अगर तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है इस पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक बार इस पर डिस्कशन करते हैं अगर तीन मैट्रिक्स है मैट्रिक्स वन मैट्रिक्स टू एंड मैट्रिक्स थ्री अगर इन तीनों को ऐड करना है लेटमी से तो क्या ऑर्डर पे फर्क पड़ता है ऑर्डर मतलब एडिशन का ऑर्डर इनका जो अपना ऑर्डर है वो तो कंपेटेबल uh, होना ही चाहिए वरना उसकी बात ही नहीं कर सकते तो अगर ये थ्री क्रॉस थ्री का है तो ये भी थ्री क्रॉस थ्री का होगा ये भी थ्री थ्री क्रॉस थ्री का ही होगा अब आप किन दो को पहले एड करो और किन दो को बाद में दोस्तों एड करो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन की बात है तो ऑफकोर्स मैट्रिक्स जो है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में दोस्तों क्या है एसोसिएटिव है सवाल इंटरेस्टिंग बन जाता है मल्टीप्लिकेशन पे तो अगर मैं लिखता हूं m1 क्रॉस m2 क्रॉस m3 इज इक्वल टू m1 क्रॉस m2 क्रॉस m3 और अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं हां तब आप मुझे बताइए क्या रिजल्ट सेम होगा क्या अलग-अलग होगा एक बार गौर करिएगा मैं आपसे क्या नहीं पूछ रहा एम वन क्रॉस एम टू इज इक्वल टू एम वन क्रॉस एम वन ये गलत है ये हम जानते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन दोस्तों कम्यूटेटिव नहीं होता ये बात मैं जानता हूं बट यहां सवाल कम्यूटेटिव का नहीं एसोसिएटिव का है मैं ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा बस मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि किसको पहले और किसको बाद में सॉल्व कर इस बात से फर्क पड़ता है क्या तो दोस्तों एक्चुअली कुछ लोग को लगता है कि नहीं है बट ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है दोस्तों वो एसोसिएटिव होता है बाई नेचर तो आप समझ सकते हैं मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सेमी ग्रुप बनता है इवन एल्गोरिथम्स में डायनेमिक प्रोग्रामिंग में दोस्तों एक टॉपिक हमारे सिलेबस में होता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में भी यही पढ़ाया जाता है कि अगर मैट्रिक्स की एक चेन है जिसे आपस में मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअली किन दो को पहले मल्टीप्लाई करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वहां यही पूछा जाता है कि किस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें सो दैट जो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन जो हमको करने पड़ेंगे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों कम से कम करने पड़े तो वो भी खेल इस बात का एक प्रूफ है 
तो आप समझ जाइए कि जो मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करता है और आखिरी बात जो दोस्तों हम यहाँ पे कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की तो जल्दी से बात करूंगा ऐसे अगर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री रेगुलर एक्सप्रेशन है और फिर दोबारा लिखता हूँ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो अगेन क्या यहाँ पर ऑर्डर से फर्क पड़ेगा क्या दोनों बात कर लेता हूँ फटाफट कॉन्कैटिनेशन की भी दोस्तों और यूनियन या चॉइस की भी तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज है टी का तो इस पर बात करेंगे वरना भी आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं जब रेगुलर एक्सप्रेशन सब अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोबारा इसकी बात कर सकते हैं तो यू कैन ऑल्सो रेफर वीडियो ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है तो एक बार उसमें देखिएगा रेगुलर एक्सप्रेशन तब आप इस पर बात कर सकते हैं तो देखिए आप समझ सकते हैं कि यूनियन का मतलब होता है कोई एक तो यहां से या तो आप आर ले सकते हैं या तो आर और जो भी मिलेगा उसको दोबारा चॉइस है आर के साथ तो अगर इस बात को विजुअलाइज करें तो इस एक्सप्रेशन से आपको तीन ही स्ट्रिंग मिलेंगी या तीन ही चीज मिल सकती है या तो सिर्फ आर या तो सिर्फ आर या तो सिर्फ आर क्योंकि बात सिलेक्शन की है चॉइस की है और क्या यहां पर भी ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसा ही है बिकॉज चाहे आप आर और आर ले लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पहले पिक करेंगे और उसको दोबारा ऑपरेट करेंगे आर से तो भी दोस्तों रिजल्ट यही मिलने वाला है और सेम कहानी है कॉन्कैटिनेशन की तो अगेन यहाँ से आपको सिंगल एक पैटर्न मिलने वाला है दोस्तों एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या होगा आर वन आर टू आर थ्री और यहाँ पर भी आर वन आर टू आर थ्री इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन दोस्तों देखो वीक लग रहे थे बट ये इतने वीक नहीं है इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्कैटिनेशन एज वेल एज यूनियन दोनों जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है सेमी ग्रुप तो मेरे ख्याल से दोस्तों सेमी ग्रुप का डिस्कशन आपको समझ आ रहा होगा और साथ में जो एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है ही है करने के लिए जो एग्जाम्पल से वो भी दोस्तों में यहीं से मिल पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी पर दोबारा जल्दी से दोहरा देता हूं आप पॉज करके एक बार दोबारा सोचिएगा तो दोस्तों सेमी ग्रुप क्या है कोई ऑपरेटर कोई सेट किसी ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में दोस्तों सेमी ग्रुप बन जाता है कब जब दो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा हो पहला है क्लोजर और दूसरा है एसोसिएटिव ऑर्डर याद रखिएगा क्लोजर सेटिस्फाई करके आप बन जाते हैं एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी और क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो बन जाएंगे सेमी ग्रुप तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करते हैं अगले वीडियो में जाहिर सी बात है डिस्कशन करने वाले मोनोइड का बट उससे पहले दोबारा एक बात पूछूंगा मोनोइड जो है वो एक प्रॉपर्टी बेस्ड है जो है आइडेंटिटी जो थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है लेकिन उससे पहले उस पर जाएं एक बात समझ सकते हैं अगर कोई बच्चा अगर कोई सेट किसी ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में दोस्तों आ, सेमी ग्रुप ही नहीं बन पाया तो क्या वो मोनोइड बनने की रेस में है जी बिल्कुल नहीं है तो आगे बढ़ने से पहले दोबारा ये टेबल थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं तो देख लेता दोस्तों जहां जहां पे फेल हुआ है यहां पर फेल हो गया तो इनको मोनोइड के लिए आपको दोस्तों चेक करने की जरूरत नहीं है तो जहां जहां पर माइनस क्रॉस मिला है बस इतना ही मैं फिल कर सकता हूं अभी तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया सेमी ग्रुप दोबारा आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल प्रेस दैट दैट बेल आइकॉन जिससे जब भी मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं uh, आपको नोटिफिकेशन मिले एंड नाउ लेट मी प्रॉमिस दिस टाइम कि बीच में <coughs> थोड़ा मुझे हेल्थ प्रॉब्लम था तो बहुत कंजिकटिव में अपलोड्स नहीं कर पाया बट नाउ यू विल सी कि uh, जो नवंबर में नेट का एग्जाम आ रहा है या फिर जनवरी में जो आपको गेट का एग्जाम लिखना है उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूं तो जो भी टॉपिक आपको लगता है कि वो पहले अपलोड होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का प्लीज आप कमेंट करिए लाइक करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए और लोगों को बताइए प्लीज राइट योर मैसेजेस चाहे तो आप पर्सनल मैसेज सेंड कर सकते हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर मैसेज करिए और प्लीज आप मुझे सपोर्ट करते रहिए आप यकीन मानिएगा मैं एक एक कमेंट खुद पढ़ता हूँ बहुत ज्यादा रिप्लाई अभी नहीं कर पाता हूँ बिकॉज क्लास एंड ऑल का बहुत शेड्यूल्स भी रहते हैं तो वो भी सब काम करना होता है बट मैं एक एक कमेंट ध्यान से खुद पढ़ता हूँ और उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है दोस्तों और आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो बड़े सेंसिटिव तरीके से मैं पढ़ता हूँ और उस पर ध्यान भी देता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक करिए वीडियो को जो भी आपका डाउट या जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में लिखिएगा और जल्दी से अगली वीडियो का इंतजार करिएगा जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे मोनोइड को तब तक के लिए धन्यवाद